ambayo inazungumzia maisha ya watu ambao wameweza kukumbana na matatizo mazito sana katika ulimwengu huu na imepelekea wao kuweza kuingia katika tatizo kubwa la maisha acheche acheche kidogo mambo fulani hivi da wanasema picha hii imetokana na hadithi ya ukweli kwa kile ambacho kimepata kutokea. Moja kati ya makontena ambayo yalikuwa yanatolewa katika meli katika jiji la New York City kunaonekana kuna watu ndani yake. Siku zote kontena tunafahamu ni ya kubebea mizigo. Iweje leo kulikuwa kuna watu. Kontena ilikuwa inapelekwa sehemu yake baada ya kutolewa katika meli hii. Picha hii inaanza katika jiji la New York City. Kuna matundu. Wewe cheso. Anauliza. E katika hiyo kontena kwa upande wa nyuma. Hebu jaribu kwanza kufungua tupate kuona kwa nini hiyo tundu ziko hapo. Kuna watu wamekurupuka kule ndani. Hao. Kamata hao. Kamata. Wengi wao walikuwa ni watu wenye ngozi nyeusi, yani wa Afrika, na uenda imeli imetoka Afrika. Watu wakazamia. Picha hii ni kwa maususi zaidi kwa vijana wenye umri wa miaka 18 na chini ya hapo mpaka kufikia miaka ya ujana. Eh, tutapata kufundishwa leo kile macho kinawakuta watu wanaojaribu kuzamia. Kipindi kile sisi enzi zetu eh, vitu vya kuzamia vilikuwa ndio vitu vyenyewe. Sasa hivi watu wanapanda ndege, wanasafiri wanavotaka lakini enzi zetu yani mtu ulikuwa anatafuta boda tu boda unazamia kwenye meli basi ndivyo ambavyo unatakiwa ufanye maisha ulaya ilikuwa ndio kila kitu wengi walikufa kwa kufanya hivi kapteni wa meli alipata kuona kile ambacho kimeonekana eh, kwamba meli yake ilibeba watu ambao walikuwa ni wazamiaji wanaitwa stowaway ni katika jiji la New York City wamiliki wa meli eh, pamoja na mapolisi ilibidi waitane wakae eh, ili wapate kujua imekuwaje mpaka watu wale wakaingia katika meli na hatimaye wakuweza kufahamika mpaka eh, jiji la New York City wameingia karibu sana boss wangu jaribu kumuona captain huko ndani captain captain like uh, eh, wewe sana kwanza umefanya safari yako salama mpaka umefika New York City Uh, nafikiri na mimi kwangu kuna tatizo. Bali kuna tatizo tu ambalo limeweza kutokea dogo. Uh, na watu takribani wa nane kukamatwa katika kontena. Na nafikiri umekuja kwa ajili ya kuzungumza na mimi juu ile. Uh, unajua captain naangalia naangalia na, na kidogo mambo yake hapa kwamba habari zake zote zilikuwa ziko halali au si halali. Alikuja hapa alikuwa ni mtu kutoka serikalini ambaye anashughulika na masuala ya immigration na zungumzia masuala ya uhamiaji. Kule captain anajaribu kugombezana na kijana wake wa kazi ambaye alikuwa ni mkuu ulinzi. Ilikuwa je kuaje mpaka eh, meli hii na kuja Amerika na hawajafahamika wale watu walikuwepo ndani ya meli. Kwa nini? Hizi lama zote zinakwenda kwa huyu bwana mdogo kwa tatizo hili. Mheshimiwa? I think you'll find this confirmation of our new sailing. Eh, nafikiri utaweza kuniambia kwa kila macho nimeweza kukiona. With your permission, Captain. Eh, nafikiri kwamba kama ni video permission hivi. Africa. Wakati ule basi, anaambiwa tena afanye safari ya kurudi Afrika. Leo tunakwenda Afrika. Afrika kama tunavyoweza kuona. Leo tuna tuna tunakuepo katika jiji moja nchini Afrika na hapa ni katika jiji la Ghana. Eh picha yetu amecheza Omar Epps. Eh huyu jamaa amecheza picha nyingi sana. Amecheza pia na Tupac ile picha ambayo inaitwa Juice. Yuko Juice Auckland. Uh, yuko Shoni Patway na wengi kibao. Hii ni baadhi ya miji ambayo inapatikana katika nchi ya Ghana. Na hapa iko bandari moja maarufu sana. Uh, ambayo inakuja kuleta mizigo kutoka Amerika na sehemu nyingine. Picha yetu inaitwa Didley Voyage. Safari ya kifo. 
Andrew Divo wote ni washiriki katika picha yetu. Yoko Jen Claudia La Marie wote ambao wameweza kucheza picha hii wameweza kushirikiana nao vyema sana. Yuko Adiwale. Adiwale tunamfahamu. Amecheza picha nyingi sana. Leo anacheza kama mgana lakini kiasili kabisa Adiwale yeye ni Nigeria na amekulia nchini Marekani na amecheza picha nyingi sana. Zikwamo kama OZ amecheza pia eh, Regen picha nyingi. Ni mkorofi lakini leo tutapata kumuona akiwa anacheza picha kama mgana. Amekulia katika maisha uswazi kama sisi na bahati akapata kazi kidogo bandarini. Bandari kama hii ni bandari ambayo pia ipo katika jiji letu la Dar es Salaam. Na ndoto za vijana wengi kama sisi ni kuzamia meli ili upate kuelekea Ulaya. Huko ndio kuna kila kitu. Welcome to Ghana. Karibu sana Ghana. Fanya haraka. Ni vijana ambao wamewahi kazini. Kila mmoja anakuja kazini kwa njia yake mwenyewe. Wengine walikuwa wamekuja kama vile wanafanya mazoezi kumbe sio mazoezi, wanawahi kazini. Wengine wamepakia wame magari ya ndizi. Hapa ni Ghana, West Africa. Na hii ilikuwa ni Oktoba 1992. Ah weka 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 foleni. Tunataka tuajiri watu wapya leo. Tunataka sime zitupekee. Mabaria tu. Wewe una kitambulisho? Wewe una kitu. Toka hapa. Una uzoefu. Ameonyesha titi zake ilikuwa ni chagugushi. Wanataka sime ni pekee. Kuja maana anajulikana kwa ukorofi. Wanamjua. Yaani ana masiara katika kazi, ana roho mbaya kuli kuli. Wanampenyesha bwana mdogo. <laughs> Wamempenyesha ile wezi kuingia ndani. Meli siku zote inapofika. Watoto wa kike wazuri wazuri hata hapa kwetu Tanzania wanaenda kupelekewa. Karibu ni Masimen. Yaani mabaria. Lazima watoto wazuri wazuri wanaletwa. <laughs> Babake. Mambo hayo. Ah uh, yes boss. Ah sio mbaya boss. Nyenye ndani tu mkakamue. Give me five dollars sir. Naomba nipate dola 5 ya nini? Uh. Sio unanisaidia tu mimi maskini namba nani? Uh. Soge hapa menu. Come on, move it. Mambo vipi boss? Poa, Masime ni ndoa hapo. Hamna noma. Ah, jamaa wamewakaribisha na sasa wanaelekea ba Wanaenda kuvinjari huko. Masimi ni walikuja na, na meli, wanabebwa na machangudoa wanakwenda. Wakati ule vijana wameanza kuwajibika kikazi zaidi, kubeba mizigo na kuitoa na kusafisha meli kiujumla. Haya ndio majukumu yao. Wanapiga mzigo kila siku. Hurry up. Na raka 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 raka. Mabewa ajaya. Na tunaingia katika meli. Mizigo inazidi kupakuliwa. Na mingine inazidi kuwe kwa sawa. Oya. Where are you going to? Sa, nye mnenda hapi? New York? Oh, yes, bro, work. Kwa nyo nauliza? USA too? Nauliza tu kwa mba mnenda hapi? New York? Yeah. Wee fanya kazi wana? Hey. Hey, umuone? Just come. Work. Wee fanya kazi, usinuliza? Rabo tijia. Ndina na kazi wana? Ha, nauliza wana hapi? Uh, wanaenda wapi wana? Ah! Ha, tijia. Ha, ha. Asikwambie mtu bala tu. Kwa wale ambao walikuwa wamelekea guesti. Nambe msogope tunataka tuwape burudani zile za ukweli. Hoyo. Wao wao na mbu wao. Wanawafanya vitu vibaya dada zetu maskini. Eh wanaweza wakaambiwa nani mbu huyu? Ah vijana wao katika meli wanapiga mazoezi ni baada ya kazi. Come on. Come on. Yeah, yeah. hapa. Mvua inanyesha inaingia ndani mizigo inaweza ikaloa. Vijana ilibidi waambie fasta. Wazibe zibe. Wakaziba. <laughs> ah vijana kusema kweli hawezi kufikiria kitu zaidi ya maisha. Eh, umeona njia hii? Ah chana nayo tutokeni. Yaani njia kuweza kujificha iwapo kama ikibidi wajificha ile mradi wazamie meli takapoanza safari wasepe nayo waliangalia kwanza meli baada kujificha mvua ndani yake 
look at this eh hebu jaribu kuangalia ma eh so many places to hide hebu ana kuna sehemu nyingi sana za kujificha so many places to hide new york eh yeah. inaenda new york hii mwanangu nasikia mwanangu uko huko kwa kwa wanene <laughs> kwani tusizame <laughs> tuzame afu huko mbele huko nenda tukakutana kina michael jackson nini <laughs> maisha ndio hayo hata hivyo mimi ndo nafikiria mtu wangu kingsley what baada ya kumaliza majukumu ilibidi watoke lakini wakawa nafikiria sana inakuwaje oya hebu niambie tiketi yako ni ipi kama ile ile katajana ile nimeshinda tiketi za msimu zimetangazwa na dogo tiketi yake amepata kiasi kama cha milioni 5 wewe na kwambia walienda benki ilikuwa fujo <laughs> chukua pesa zako milioni tano zilikuwa nyingi kipindi hicho i cannot accept this either <laughs> mama nipatie pesa usinipe maela hela ya jabu jabu hapo ete pesa yangu ah chukua sasa je unakuja kunigea 500 500 nafikiri mimi wewe vipo eh bwana umeona gari yao wanaenda kutanua <laughs> gari latembea na rimu ama taruzi yao ndio hayo sasa Eh uh, wamepata milioni 5 gari limu mpande mmoja imekaa mbovu hivyo hivyo mwendo mchibu wanaenda kutanua mama tete nasi oya oya limu imeachana bia twende tutanua kesho <laughs> Mungu wangu atakufa <laughs> Familia nzima ilipigwa simu akaambia bwana jamaa akapata milioni tano leo Kijiji kizima sasa hapa du Su kamera yenyewe tatimia <laughs> Ndivyo kawaida tunapendana sana wa Afrika Haya kwamba milioni tano hizi atakuja kula na jamaa zake na ndugu zake wote Mama hebu tuingie ndani. Nakwambia sherehe iliyekuwa. Watu walicheza kiduku eh. <laughs> Usikuwa na demo, una Bambia. Baada ya kupiga pombe sana na sherehe zilikuwa zimeishia ukingoni. Dogo japokuwa alikuwa amepata zile milioni tano lakini yeye yeah, alikuwa afikirii tena kuka Afrika. Now is the time. Yeye alikuwa anafikiria kuchomoka. Lazima aende Marekani, lazima aende Ulaya. Japokuwa alikuwa anaiacha familia yake, lakini alipiga mahesabu lazima nikusepa tu. Hebu angalia maisha ya Afrika ilivyokuwa. Watu wanaishi katika mitaro, leti maisha bora kwa kila mtu. Yaani hovyo kabisa. Kitu kama hichi hakukitaka hata chembe katika maisha ya kijana Omari. Jina lake anaitwa Omari tamaa za kwenda Marekani au katika nchi za Ulaya ilikuwa imetanda kichwani hakutaka tena kuishi maisha ya Kiafrika maisha ya ajabu ajabu 1000 US unajua nimepata 1000 US Papa Charles Dab ni kiasi kama cha milioni tano hivi za kitanzania ninashukuru sana mama yangu lakini hii haitoshi wanaweza wakajenga kibanda anaenda kumpiga mabusu mkewe anapenda sana kumuita mama kwa sababu alikuwa anampenda tukiwa ngali mdogo lakini azitoshi kuendeleza maisha no 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 please i've drunk enough already no 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 bado 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 ngoja 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 ah mimi nimeshatosheka bwana ah wewe utapiga pombe huyu ni captain wa meli yuko na msaidiz wake Kwenye sherehe kule watu wanaendelea kupiga pombe wanaendelea kupombeka lakini Omar alikuwa ana furaha hizo. So what can we buy? Sasa the money won't last. Zile pesa ambazo umesipata utazifanyia nini? Maana ukiacha tumia milioni mbili bado milioni tatu A new start. Maybe. Anapiga mahesabu kwamba hizi pesa zile kumsaidia katika safari. He. Safari. Ni mwaka shangaa sana. Safari kwenda hapi na mimba. Albert. 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 We're going to do it. Yo, atondoke. Mimba as the boat is loaded. Nakwambiaje? Do what? Unajua boti inajaa ile. What you just treat? Tufanye nini? Mimi tuzame, tusepe. Ship tomorrow. Hii meli inaondoka kesho. I'm going to find the others. Leo unajua nini? Nataka nijifiche mle ndani ya meli. Naenda kumwambia pande la sisi. After the baby is born. Hebu subiri mpaka jamani mtoto azaliwe. No. Ah nani kasema? Wewe ni ase bwana. Akizaliwa mimi nitakuja tukumuona baadaye. Ngoja nikatafute maisha. I won't go. 
if you're going to be afraid. Nataka niende huko sawa. Naomba nawe pia uwe huru basi mke wangu. Yaani kubali tu. Are you worried for money? Au una nihofia? Kwamba una nihofia kwamba nitaenda kuoa mwanamke. Sio sikuoa. Take half. Chukua hii nusu. Just enough for a sewing machine. Lakini mbona inatosha tu kwa mwezi mmoja? I can get work. Basi uchukua hizo nyingine nitafanya chochote kile nitakiweza nitamtunza mtoto yeah. you said this picture never came up eh uh, ulisema kwamba hii picha ilikuwa ni nzuri na hajawahi kutokea basi ngoja hii picha mimi naichukua alichukua picha zote mbili iwe iwe kumbukumbu kumbu katika maisha yake sababu sasa anataka kusepa mipango tayari imeshafanyika kwa sababu mizigo tayari imeshajaa Eh, leo alikuwa anamaliza malizi ya kazi kwa ajili ya kupakia pakia kwa mara ya mwisho ili meli utakapoanza kuondoka wazame. Wakapiga mahesabu. Huu ndio muda na wakati sasa. Wa kuzama Kisalensa. Walishajua njia ya kupita. Wanapita taratibu. Hey, look who's here. Oya, tuzame. Ana umejichanganya. Vibega wengine wameshuka. Hawa sasa kilichobaki ni kupeleka mizigo lakini mizigo yenyewe ni boshen. Hawa kuitajika wapande leo kwa sababu kazi zao zimeshaisha. Lakini kwa sababu walikuwa na ishu ya kuzama kisiri walipenya. Kumbe mizigo ilikuwa ina vitu vyao muhimu watakavyoweza kuvitumia katika safari kwa sababu walijua safari inaweza kuchukua mwezi mzima. Walidumbukiza ali madumwana haraka haraka. Alafu akasepa katika zile njia ambazo walipata kuona jana pana sehemu nyingi sana za kujificha. Walichukua vitu ambavyo walijua wataweza kutumia takriban ni mwezi mzima katika maficho. Fasta wanapata kuingia chimbo. Hakuna aliyeweza kuona vijana hawa. Walipita katika mashine, waliingia katika sehemu ambako aye si rais kuweza kuona. Wakati ule wa kurugenzi, wanaambiwa wakegwe meli kabla meli haijapata kuondoka. Tunao lisali moja. Do it. Tunao lisali moja fanye hivyo. Lisali moja kukagua meli kabla haijaondoka. Lokojo. Arewe. Oh, chale, get on. Wewe chale utulia kwanza. Wewe muona mapepe wewe. Unaweza kaenda mbele huko ukaungua bule tulia kwanza. Wanazidi kuingia chimbo maana walijua meli inaweza ikakaguliwa mpaka huko. Walikuja kupiga tochi hamna kitu. Wanaikagua meli kwa mara ya mwisho. Kabla ya safari ijanza. Ilikuwa ni kazi mpaka mtu utokee katika kontena. Ilikuwa haiwezekaniki lakini njia za panya wamezitambua. Walifanyia kazi hii meli takriban siku kadhaa lakini njia zote wakazifahamu. Hatimaye wametokea katika maeneo ya kuparking kontena. Wanyie kaini kimya ushinzi ni mtulie. Walikuwa kwa makini kulikweli. Lakini kumbe walikuwa si wao wenyewe. Na kuna wengine wakawa wamejificha. <laughs> kwa maana idadi yao inazidi kuongezeka. Kumbe kuna wengine nao walikuwa wamejificha ili safari huyo hapa mmoja habari ya mwingine anajificha isije kaa so sasa huyu kajificha yeye mwenyewe hakuwa na mtu lakini aliogopa hii timu inaweza kuja kumfanya kitu mbaya <laughs> walijua wazi kabisa kwamba huku sasa panafaa kabisa wao kukaa ngoja wajitengenezee sehemu put this up here so no one can see us nafikiri kwamba hapa Tunaweza tukapanga mizigo vizuri tukakaa hakuna mtu yote anaweza katuona Wakajificha Where's that stupid dog of yours Piotr? Eh 
mbwa kwa nini hujaleta huko? Maki huwa anakuwa na mbwa kwa ajili ya kutafuta tafuta. Mbwa leo hawakuja naye. Wanakagua kwa macho. He got all excited. Oh, yule aliyeza machini kule atarijua jiji. Yule anakufa yule. Waliendelea kukagua kwa makini ndani ya lisali moja kabla mbele hajaondoka kwa sababu unajua ukishampakia mtu ukasonga naye mbele hasara yake ni kubwa mnaweza mkapigwa fine na nchi. Kwa hiyo lazima zoezi la kukagua liwe makini zaidi. Hakikisha mnaingia katika njia zote hizo za panya huko. Hii ni Afrika lazima muwe makini sana. Ay, kwa upande wote huko kuna tatizo boss. Tumeingia katika sehemu zote za siri amna amna kitu. Kama wamezama chini kutoka inakuwa ni kazi Wakati ule meni Nanga inaachiwa kamba zinafunguliwa Na sasa safari mianza Wamamawa kila mmoja Mewake ameshapa kiele meli Wanalijua ilo zoezi Meli na pondoka walipata kuyangalia kombari Walijua ndio mwisho kutana na wamezao Na ifamiki kama wataweza kurudi tena Walikuwa na majonze lakini watufanya nini Maisha ni magumu Afrika Wenda labda wanezo wakapata chochote ukombele wanapokwenda Walifurahi walijua sasa mwisho wa matatizo umeisha. <laughs> Walifurahi kweli kweli wanajua safari ya Marekani takriban mwezi mmoja na watafika salama. Safari ya meli kama mnayoweza kuitambua inaweza ikatembea spidi kumi mpaka 30. Yaani ninaenda taratibu sana. Wanazidi kupandisha ewa Wow, kadogo ka upepo kani ingia ukwe Afadhali Nafiki tufama muzi mazuri Na uko mbele tunapokuenda lazima maisha atakuwa ni mazuri tu Nikhail, yeah, my sensations Bring them to the table Catherine Moore You were very kind enough to read me these citations at dinner Sasa, nataka ni kwaichi ewa upate kusoma ichi kita uta choka Yes. Ndiyo wewe sasa mafu utaniambia. And they are look they are very impressive. Ah uh, inaonekana itafutia sana. And for me it's a privilege. Uh, kwangu mimi nilifurahi sana hichi kitabu. Which service? Uh, eh na wewe mwenyewe ukisoma utafanya kazi nzuri. Alas the USSR no longer exists. So. It's Russians and Greeks. Ah uh, unajua Warusi nao walikuwa ni wakali. Na na nimeani kabisa kwamba utaweza kujua mbinu za Warusi wanazokifanya wanachokifanya. Kwa hiyo utapata mbinu nzuri. Ah wewe umeweza kunitisha. Na maana Warusi wanataka kufanya nini katika dunia? Watanivutia nini hao Warusi na tabia zao za ajabu ajabu? Ah mimi naona tu ni upumbavu hichi kitabu bwana. Not I all I'm doing sitting having a drink. Ah sawa kwani nafikiri kwamba hata na mimi mwenyewe nafanya upuzi kukana tulia wewe unaniambia ujinga. Ah mna watu naochukia kama Warusi. Shenzi kabisa. Okay, so I'm tired for a, a sentimental lecture on the evils of the free market. Unajua nini? Hata mashetani wenyewe excuse wanafanya mambo mazuri katika hii dunia. Na hata kwenye market wanafanya vizuri. Sasa wale chini kula nagonga. Ngwa, ngwa. Hichi kitu gani kinagonga? Kule kashakwama huyu. Anomba msaada. Wakafungua. Je, vous en prie. Eh hey, bwana. Alizama kwa nyoili. Mama yango. Ndio anatisha. Usona swasi. Usona swasi. Alizama kwa nyoili. Hali yeye ilikuwa mbaya. Kama singi ipata msada sese hivi kasha dedi Mutu mletu kwa hapa kidogo Maji jamani maji wani Sejamu walipo maji ni hali ambao mebeba Hawata weza kupata maji mingine Uya napigia tisi The hold at all Why not? Why should they? It's just coco and bananas Unajua tuko na banana Everybody needs electricians Unajua nini? Kila moja likuwa naitaji pesa Kila mtu anaitaji chakula tunahitaji hata vyakula maji na kila kitu kwa hiyo kama tunavutumia tutumie kwa tahadhari hatuwezi kujua safari itakuwaje 
I shall be a good seller like my father. Unajua uko mbele mimi nitaka kuwepo. Nitakuwa ni seller mzuri, baharia mzuri. <laughs> Kila mmoja anaeka ndoto zake ataka kufika. I'm going to be a cook. Ah mimi nataka nikifika huko na kuwa mpishi. <laughs> Nitakuwa ni master chef. Yote ni wapumbavu ya kwangu sasa. Professional. Ah mimi nitakuja ni professional wa Max X ni taxi driver. Mimi nitakuwa taxi driver. Nitakuwa driver wa taxi napenda sana. Nurse. Mimi nitakuwa nurse. Yaani rapa. Mimi na nurse. Kwa nini mnacheka nini? Kwa nini mimi sijui kuimba? Au niwaimbie nini? At wife and five sons. Alafu nikishapata pesa napata mke, alafu watoto watano. Oh my god. Wewe je? Wewe. Taxi driver. Ah mimi taxi driver hivyo hivyo. Speak English. Kwanza Kiingereza nyewe ujui. Pumbavu. <laughs> Kiingereza ujui utajuaje wewe kuongea na nani hao? There are many bad men on the ship. Sikiliza. So that... Kuna watu wengi sana katika email hususan ya walinzi. Kwa nini wakinde? Mbea <laughs> mabwege tu. <laughs> Mail inazidi kusonga mbele. Na siku zinazidi kwenda. We're making good time. Eh sasa hivi wanasubiri kama no 2 no 10 hivi. Wakati kushota. Ili safari iendelee kusonga mbele. Wako katika bahari ya Mediterranean. Kwa upande juu hususan ni kwao maisha ni ya kawaida. Kuna swimming pool, wanakula kila kitu kipo. Ilikuwa ni fururaha. Hakuna mtu alijua kwamba amebeba viumbe ndani ya meli hii. Me, kuna vitu vyako kidogo vimeonekana katika viatu vyako unatakuwa uwe makini bwana. You know, Kama umetosheka uniambie. Na kesi yao unakunywa tu hapo. Utadondoka bure. Like you, the uh, unajua watu kama nyinyi. <laughs> Mambo yanaenda vizuri kidogo. Eh, sawa lakini unajua eh, najaribu kuambia kile ambacho mimi nakifahamu. Oh. Kwa mba kama nivu kuambia wa Rusi ya <laughs> Wa Rusi kiti gani we? Here's to Bandera A national hero Today is his birthday <laughs> ha, Unajua leo ndo siku Ya national hero eh? Yani mtu wabali kwa nishujia wa taifa Na leo ni siku ya kaya kuzaliwa Kwa leo tunafrai Shudia wa, wa taifa eh, Kwa mba miweza kuzaliwa leo To fry <laughs> Shudia wa taifa lao leo ndo siku yake kuzaliwa kwa hiyo ni happy birthday yake. Na wao walikuwa na fry katika hii safari. Maisha yanaendelea. Hivi ni muda kiasi gani mpaka tukafika katika jiji la New York City? Maana leo ni ruti yangu ya kwanza nimezunguka katika sehemu nyingine. Alimbua takriban ni eh, wiki saba hivi au nane Mwezi mmoja na nusu. <laughs> Mr. Blackos. Mr. Blackos. Eh, hebu. Oh. Unasemaje? Bibi yako huyo? Thank you. <laughs> Hakuna shaka. Asante. Yaani kambo ni nyama bibi yake ya makalio. Kwa hiyo anakula sio mbaya. Ah. Unajua umefanya kazi yako. Basi endelea kufanya kazi yako usilete upuzi my friend. Eh, ni siku yake ya kwanza kuanza kazi. Kwa hiyo ni watu ambao wanachukiana tokea mwanzo. Eh, walikuwa kweli ni walevi. Wanafanya wanavotaka wenyewe. Haya sasa nirushie mimi mwanangu. Haya hilo. Eh, Pumbavu mbona imekaa vibaya? Mimi nashangaa kwa nini itoi vizuri? Mafrey! Eh, hapa chini kidogo. Umekosea kuweka vizuri. Haya sasa. Haya tupa. Haya pale pale kwenye mikono. Oh, toba. <laughs> Jamaa, nusu napoteze mikono. <laughs> Walianza kuchoka lakini ilibidi waanze kupiga mazoezi ili wasije wakaendelea kuchoka. Wanajeka fit kila wakati. Safari iwe nzuri. Wengine ambao walikuwa hawana mazoezi ya kutosha wanasoma vitabu. Kila mmoja na fikiria mengi. Maji ndio haya hapa. Yanaweza kuwasaidia. Takriban mwezi na nusu. 
Walisogeza maji kulijua kwa sababu maji ndio hai. Oh! Ai 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 ya. Matumaini. Yanaweza yakapotea kwa sababu maji ndio hai. Bila ya maji unaweza ukafa ndani ya siku saba Ukikosa maji unakufa siku tano Ukikosa msosi unakufa ndani ya siku saba Kwa hiyo maji ni muhimu kuliko chakula. Sasa waanze kunyata walianza kuja upande wa juu kutafuta wapi ambapo unaweza ukapata maji. Ni ishu ingine. Walinaku tembea 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 maji wameona hapa. Sasa wanaweza kufanya hiki kitu alafu baadaye katambulika kwamba kuna nani alikuja kumwaga maji. Walioga. Oh. Hii ilikuwa ni ndoa kubebea michanga kwa kuzima moto iwapo kama ukitokea. Wameamua kubeba ndoa. Yeah. Wameanza tabia chafu. Huyu kaona msosi hapo. Ha. Yeah. Akafungua taratibu kaingia katika chumba kimoja wapo cha captain ili akamue msosi. Aliona kula akila hapa hapa shida. Oh, afu inaonekana mwenyewe bado hajala. Yeye yeye yeye. Mwenyewe bado hajala. Wote. Ilikuwa ni usiku wa manane sana. <tos> Jamaa leo alikuwa amelewa sana ndio tatizo. Ah vijana wamepata nafasi leo ya kutembea tembea. <tos> wanatembea wanaacha alama. Tena wanatembea bila viatu. Ah! Wamekamua wamekula kuku wamekunywa maji wamelala kwa sababu ilikuwa ni usiku wakapiga usingizi Mshenzi anakojoa anakojoa kwenye ndoo ah kumbe katika ule mshimo ah huyu jamaa alikanyaga rangi mali Kulikuwa kuna mali kulipigwa rangi alafu sasa kakanyaga. Asubuhi wakaja kuona hizi dalili. Naona tabia kutembea peku peku. Naona kuna strong way. Kuna wazamiaji. Is anything wrong? Kuna tatizo? Nothing. Hamna hamna. Hakuna shida yote. Yeye ni mtu wa serikali. Ha. Sasa tafuta hapo shenzi. Huyo ana wasiwasi. Endelea kutafuta. Alafu nyinyi mnisema kwamba mmesearch vizuri kule bandarini. Tulitafuta kweli kweli. Tuliangalia sasa mimi nashangaa unaposema kwamba ndani kuna strawway. Labda kutokana jana na ulevi kuna mtu alikuja akatembelea huku bila kuvaa viatu. Lakini ni si mbaya. Tutajaribu kuangalia kwa mara nyingine alafu kama tukiwapata tunawatupia kwenye maji ili kufuta ushahidi kwa sababu tatizo ni kwamba wakifika huko mbele itabidi wao ndio walipe kila kitu kuwasafirisha kuwarudisha makwao na vitu vingine sasa ni heri kuwatosa kuliko mpate hasara kama hizo za kupigwa faini sasa walianza kuwatafuta wazamiaji hao wewe pita kwa upande kule oya we ndio anacheza game mtoto wa bunduki. Eh bwana. Walifokolewa walipokuwa. Wote toka nje toka nje. Toka toka toka. Ah 
hawana huruma wa jamaa wakikukamata sema ambako serikali yenu haipo au serikali yote tulia mbavu Why you? Yeni akina nani? Mm. Eh? Haliomba huyo asungumze. Omari akasokea. Kingsley of Pusu. Mimi naitwa Pusu. Omari. Kepa ajani. Eh, tunaenda tukawalipa kwa safari yetu. Eh. Hey. Mesikia alicho sema? Let me see. Ah, let me see. 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 Kuda dak. Kachukua pesa. Ni pesa ambazo walikula kamari. Pesa nyingi. Milioni kama 10 hivi. You better. Come on, more all of you. Na wengine mnazo pesa. Kuda dak. Kuna nyinyi walikuwa na shilingi 500. Okay. Ebo Siman Moses Okukwe ready to work for my passage. Anasema anaitwa Okukwe. Ana kitu kizuri sana katika mfuko wake. Pumbavu. Kapembeni. Katini. Katini. Sasa mimi naona uwalinde kwanza. Ramashenka. Kuna kitu akifanye kwanza. Let. Baadhi ya visenti ambao wamevichukua kwa vijana. Tuchinje. Tusiache hata mmoja. Well, all be sacked. Eh, uh, hicho ndio kiasi cha pesa ambacho wameona nacho wale vijana. Kwa hiyo sasa tu wafanye nini? Ah, delay for sure. Unajua tena tukapigwa fine huko mbele tukachelewa. Ah, basi watupeni katika maji, wapatieni na lifeboat. Lakini mzee si hasara hizo kipumbavu? Only my men know about this, sir. Unajua watu wangu pekee ndio wanafaa mwili. Hakuna mtu mwingine yote anejua. Hakuna mashtaka. Hatuwezi kushtakiwa. Hapana. Ndio hiyo njia pekee. Tukienda huko mbele tutaanza kupigwa feni za jambo jambo. Hapana. Nafsi za watu hizo. Hao ni binadamu. I'm young. Mimi bwana mdogo. Yaani mimi ana ani sina cha kofia. Mi bado ni bwana mdogo. Tatizo ni kwamba we ni mtu mzima. Unafikiria maisha ya mtu. Papa papa. Yaani tumewapa pesa zote lakini wajamaa waonekane kama vile kama vipi tuwape nyingine. Ambao upuuzi wako rangi zako hizo umekanyaga kanyaga sema wewe. Wewe ndio umefanya mpaka sasa tumefahamika. Shit kabisa. Unresponsible. wafukue na zina ambazo walikuwa wamezificha katika sehemu za haja kubwa. Maki sasa mna jinsi. Kwanza wewe hapo mwanga wewe. Kwanza hata ujaingia katika insho yetu wewe. Umetokea wapi kwanza? Nyamaze. Hands up. Mikono Hands up. Nasema mikono juu. Ju 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 ju. Ju ju. Mbavu. Good. Vizuri. Hands down. Go. Haya vichwa chini vichwa chini. Mikono chini. Hands up. Mikono juu. Jump. Chini. Jump. Ju. Ju chini ju chini. Yaani anachezea kama midoli, anafurahi. Mikono juu mikono chini. Yote kimina. Hebu kama tai. Mwenye sasa ni sawazisha. Take your your hands. Weke ni mikono hivi 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 hivi. Eh, Tony. Good come with us. And Johnny. Nini sasa? Please. Tafadhali naomba kama vipi mtusamee. Si mmeshatupa pesa, kwa hiyo hakuna shaka. Nimewaambia John huko. John. 
Walianza kuwatokoa kule Chimbo. Waliwatokoa wote. New York. Bwana sikiliza, sinikwambia kwamba mimi nataka niingie New York kumtoa. Say hello. Eh uh, usimwona naipenda sana. Wewe ni kwamba ni nembo yao wewe. Anyway, New York. Waliwatoa Chimbo sasa wapeleke juu. We will not go in such a place. It's for your protection. In that box, my men will get sacked if you are discovered. You know what? What you want to do is to be able to get your money. But you can get your money. For sure, one dollar a day. And you, how much do you get paid? I don't know. Sijui shingapi utalipa mpaka tufike huko. Wewe hesabu tu usiku na mchana. Dola moja. People on this planet. So if you don't want to face the anger of me and my crew. Wewe unafikiri pindi watakapoweza kukuona watu katika hii dunia? Mimi na timu yangu nzima nitafanywa nini? Want to see the captain. Nataka nimuone kapteni wako nizungumze naye. Eh. Hey. Yaani unamtaka kapteni wangu tena? Wewe kijana una nguvu sana. Ngoja ngoja kwanza wewe ndio utangulie. Una nguvu sana. Nataka utangulie huko chini. Walianza sasa unyenyasaji. Hebu geuka kwanza kidogo. Ah. Una nguvu sana. Kwa jinsi ninavyokucheki, nguvu unazo. Da! Tumbo nini limekaa fresh limekata. Anamshika semnyeti. Hebu fungua mdomo wako. Hey. Hey. Hey, hey umeboje? Open. Fungua domo. Domo ndio. Domo lako nzuri kweli kweli nimelipenda. Anataka kumletea ubasha. Okay, haroshi. Eh, hey, hao jamaa kukamata ndio inakuwa hivi. Your lips are too big. Haya. Tulia wewe tulia tulia. Dogo kashapasulua mdomo maskini. <laughs> Mtulie hapo. Threaten you. The fucking threaten you. Get it. Naenda nikakutuanga risasi sasa hivi. Siwezi nikakuonea huruma pumbafu. No. Naenda nikakutuanga sasa hivi. No. Ah, ingia ingia kwenye shimo. Get it out. Ingia kwenye shimo pumbavu. Are you are you Ah, ingia 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 ingia. Walianza ingizwa kwenye shimo na ni sehemu ambako ndio inakaa nyororo inaekwa nanga. Sehemu ambayo kusema kweli ni ndogo sana. Do. Usiogope dogo. Kila kitu kinakwenda vizuri tu. Tutatoka salama tu katika email. Na hatimaye ikafunga juu. Sehemu waliokaa ni sehemu ya ajabu sana. Vitu vyao vyote vilibebwa. Vitabu, vyakula, ndizi, no water, no food, no contact. Ah uh, no water no food no contact. Yaani hakuna msosi, hakuna maji yeah. na wala mawasiliano hakuna kuwasila nao mpaka wafe. Walitupa vitu vyao vyote vikatiwa moto sababu havina maana. Ah wengine kangangania huyu. Ah tulia tulia jamani. Kawapateni msosi na chakula. Ukawapateni maji na mawota. They must have food and water. Eh lazima muape msosi na maji. What do you want me to do, Captain? Sasa unataka mimi nifanye nini, Captain? Unataka kuwapatia maji na msosi hawa ili wewe. The rest of the crew. Unataka kuja kuleta madhara katika kikosi chetu? Is that what you want, Captain? Hicho ndio kitu unachokitaka, Captain. Do you? Nambe, do you? Get out. Let's hey, talk about
Yule mzee aliyefichwa alikuja kutambua hii rangi. Kuna kitu anamficha eh? Huyu naye alikuwa ni mtu wa haki. Yuko hapa kwa ajili ya kuangalia mizigo inakwenda vizuri na haki zinatendeka. Sehemu ile kani ndogo alafu sasa hii wenyewe mna. Ah! Kuto. I'm so thirsty. Na kiu sana. Okay. Amna shaka. Yeah. Eh? Hui mwana lianza kuimba nyumbo za nyumbani kwao Na hili hata kidoga wae na imani Kiu ilianza kwa kaba Wanajaribu kumwa mba mungu wa saidi ye Mijana walika juu ya minyororo Hatimaye walipua bunduki Wakawafyeke Sasa wanavanguza kazi Nombo tuwache ili swala ya Acha situ limalize Kwa meimba mpaka wamechoka Hatimena usingizi unanza kwa pichea Never hold my children in pain Ya nisi ya ni kama nenda ni kona mtoto wangu tena You never see your child Hata na yu mwenye uwezi kumona mtoto wako tena Uwezi kujua kwamba atakuwa ni wakike wa kiume We wapi wewe Unajua wendo umenifanya paka ni mekuja huku Shut your mouth Wafunga mdomo wako tusenza kukula umiana hapo Ya jesu pata Amine na kitandani wano Kikuda Weo nenda Nenda kulala Lakini sumisha ambio kumba kuna mawasiliano ya nasidi ya kaungia na wale wa shenzi kwe Kwa yu kama kitoka hapo Basi haende Kusi kuenda kuwasiliana na wale Kwa kuungia na wawo kwa chuchote kele When? Lini? Lini watanza kufanyi kazi? Waligonga kuli kuli waliomba msaada kusabu sasa wa mishanza kuchoka Dogo alisema kwa mba nenda kulala Halikuja kafanya kitu huko Unajua si wote ni makatili Wengine wana roho ya uruma Halikuja kwa fungulia wa toke huko Chukwe ni kwanza ya maji Mstoke huko juu Maji ndio kila kitu Yabani inondo ni nzito Yamaa uruma haki naiza kajia kamponza Jikamba Lete chokikopu waraka tumpe ujama Thank you Bring us forward Please Tuete msosi mtu wangu You are a good man We ni mtu mzui sana Sao eh Tuete na msosi Safari na zidi kuenda na bari kama unavweza kuone imechafuka kuli kuli Unezo wakakata kazi Kwa kama ibari unayona imechafuka kia siki Meli nyo unezo wakakata Kutokana na bari kuchafuka Ile segemu ya nanga ilikuwe kuwazi Maji ya naanza kupenya taratibu Na istoshe Bari imechafuka watu wanaanza kutapikiana vibaya Ilikuwa ni mwendo wa kizungu zungu tu Kizungu zungu kweli kweli You were right I let us in to die Unajua wajama wame tuwache si tufi wa kuchini Sizani kama wame 
wame wametoka ile watusaidie walikuwa ni watu wa karibu sana wana undugu ni mtoto wa shangazi na mjomba basi ilibidi tu wapeane tu moyo kama Mungu ataweza kuwa pamoja nao wanataka wazuie ile jambo huyu mtu asije akaona kwa sababu huyu ana haki zote za kuzuia mauaji kama haya yasitendeke wanapenya usiku usiku na wanapenya katika eneo ili wasije wakaonekana na uimwana sasa ule wakati wa kwenda kusababisha kwenda kuwanyanyasa na kuwaua wakichachoka tutaambia nini kinachoendelea sasa eh tunataka tuwapeleke sehemu nzuri ambayo mnaweza kupata chakula mnaweza kupata chochote kile ambacho unahitaji kuliko hapo kwa sasa tumetafuta sehemu nzuri ambayo itakuwa ni nzuri zaidi kwa hiyo walikuwa nataka atoke mmoja mmoja na wasileta ujanja lakini sikiliza tunaya tukwa walipu chochote kile na pesa tunazo nyingi semeni kama minaitanji pesa nyingine zaidi ayo haya wapande mtu mmoja mmoja Aya kape meni Chukua kwanza maji unyo eh Take him off for anyone else who comes out Please don't throw this in here Anatoka moja moja Alafu na nye tutakuja kwa beba sawa eh Sabu wezi kujua uko mbele mweza kukainda kweli ya uvipu Uyo anaona Jinsi wanafopele kwa jama wanenda kuwawa What's that? Nini mbona selewi? Aya! Walienza kumpigia manyundo. Wali mgombania? Wanauwa? Yani wanauwa? Wanapigia kama wanapigia paka? Maiti ya kwanze We should have used the guards No Tulisema tusile tukatukumia munduki Ricochet Eh wengine watashituka bwana How to do it What do you mean you know how to do it Next time You will see Tuende wewe umizubali subatu wako Mbafu Haya tuende maiti nje Baari kwa michafuka kuli kuli sasa maiti inatupwa katika maji. Anakuja kushtuka kwa mjama bado ni mzima. Nyenye bado mzima huyo msimtupe. Wewe unazuia kumba za kumwache. Alijaribu kuzuia. Asiende. Lakini ndo hivyo umesha mtupa Hei burudi ndani mpuzwe Unaliyalia nini Tusoke au Tusoke au Wewe Hata kuchanga nikiwe Dogo kadata kabisa Wewe Pumbafu Tulia Hayo nataka naendi kutupe Kwanza rudi katika ile bank na unyamaze. Umeelewa? Arudi katika chumba chake. Anyamaze. Kumbafu. Sawa eh? Bari kidogo inaendelea kutulia tulia. Na naona kama kunaanza kupambazuka. Wale jamaa walitafuta nguvu tena kumchukua mwingine. Okay, two or three maximum please. Haya sasa naona kama wawili wanatosha. Kwa hiyo mnaweza mkaja wawili au mmoja. Fanyia na karaka njoni. Don't go. Wanaenda wawili sasa.
sasa wanaamua kuchukua bunduki wa wafyeke. Waliona wakitumia marungu inakuwa ni kazi. Eh, sauti itakuwa itoki sana kwa upande huu. Hii ndio same kama umeambiwa. Pili hapa. Wamechukua wat. Hey. Hey. Who is that? Wewe ni tena? Wewe tena. Nini tena? wali wao wana wale tell me what to do tutwambie tufanye what choice do we have sasa tuna maamuzi gani tuna maamuzi my father was a sailor unajua babangu alikuwa ni sailor kocho kocho you won't let me go out alone ninasemaje siwezi ngakwacha mwenyewe kama tunaenda kocho tunaenda wote wawili mimi naanza kuwa na wasiwasi na wajamaa Jamaa kuna kitu kaficha. Wakimzingua. Umniache. Moja mimi niende. Yaani ilikuwa ni swala kumuomba Mungu tu. Hajui itakuwaaje huko. Kama ni kweli salama inakuwa vipi? Dogo Rasta naye pia anaenda. Ah mabwana yani ndio huku sasa. Huku tumewekea mpaka vitanda kuna maji gudule azima. Msogope misosi ipo. Mtapika wenyewe kuna majiko nini? He. Kimia wewe. Huyu kakamata akachapa. Hawa kidogo walikuwa ni wajanja. Aya. Rasta kafani kwa kukimbia. Uko kukutana mkurugenzi? Please. Tafadhali. Nakuomba. Don't kill me. Usiniue. In the name of Jesus. Kwa jina la Bwana Yesu. Huyu kadacha. Atajua Yesu ilibidi atulie. Lakini hata hivyo alisababisha mauaji. Dao. Alimua. kile umechanganyikiwa hawako sawa. Eh kuwa mtu si kitu kidogo. Maiti kama kawaida yao wanaenda wanaenda kuzitupia katika maji. Wanafurahi na wanakunywa na pombe kabisa wamechanganyikiwa. Wakati ule captain alikuwa juu kwa vijana wanaendelea kusababisha. Wamebaki kama wawili hivi. Kocho na mwenzie. Sasa ilikuwa ni zamu yao. Kipindiki ya washikaji wamelewa kishenzi. Wanakuja. Kwa sasa. Wanapelekwa katika makazi mapya. Eh, dogo alikuwa na wasiwasi huku ni wapi? Karibu ni ndani. Aya mazingira jinsi anavyoangalia dogo, anayasoma vizuri, hakuelewa. Anachunguza kila tu anaenda. Wewe wanatua. Huyu kapigo risasi ambavu. Siwezi kukimbia, siwezi kukimbia. Kila mmoja ilibidi apite kwa nchi yake. Chizi kama pizza sehemu nyingine na sehemu nyingine. Baadhi kwa michafuka kulikuwa ni mvua ilikuwa inanyesha gari imechafuka. Hapo bwana walishindwa kutoka nje. Lakini walipotoka wale watafuta wale wakosa. Hey, bahati imekamata wale mmoja. Amenaswa anashuhudia kwa macho yake. Akiwa na maumivu ya kwenye tumbo baada ya kutandikwa risasi, anazuia jamaa na ngato. Wanamtupa kwenye maji akiwa mzima mzima. Asiye ukatili huu jinsi alivyoona, hakuamini macho yake. Hakuamini
Nini? Hey, wewe mwana. Kwa anapiga risasi hivi atashtuka yule kiongozi kule. Wanahitajika wakamnase vivi. Dogo alikimbia kwa uwezo wake wote kwa kwepa washenzi. Hakika ni maharamia. Amingi huku. Amingi huku. Wanakuja na mbwa. Muingize na mbwa koko. Paka nasu. Mungu alendelea kumlinda. Au wanasema ngoja waache mumbwa sasa. Mumbwa atenda kufanya shughuli yake. Dogo anajisogeza mbali. Na mumbwa ana nasidi kuja. Usipige 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 utamua mbwa wangu bwana. Eh mbwa wangu. Dogo Mungu amemlinda mpaka sasa. Ametokea upande mwingine. Anazidi kukimbia yuko hoi mentaban. Anajaribu kuingia katika milango yote anaweza kuona mlango tu. Popote pana napona kwamba kuna njia na penya tu Wow Hehe Wako makini kweli kweli kwendele kumtofuta Yata Hey Search the hole and then seal it. To the fuck was that? Kwa ni kuna tazuga na wakubwa. Kuna shogi shaka mbwa. Shezi wewe kwa ni nume mwa na ukeshi na kumukamata. The mouth stays shut. Alafu na kuambia kitu kimoja. Unyamaze. Kuto. Kuto ya mbwa. Asidi akasema chochote uko mbele safari. Achana naye huyu. Bwege tu. Boy address. Najua wapi unaishi. Najua familia yako yote. Wale wako kwa ripoti. Najua watoto wako wote. Najua mkeo wote watakufa. Mbavu. Wale wako kwa ripoti. Kuna budi kutulia. Captain. 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 The problems have been mostly dealt with, sir. Kuna tatizo kidogo tumishinu kulitatua. One has escaped below decks and we're doing a special round the clock watch. Kuna moja mekimbia tubi mtafuta imekuwa ngumu kulikweni. Kapitani ya hachu dolajit. I want to record it. I had no hand in the killing. Mini ni wambia wa... You saw how the police treated them in New York. It's the same everywhere. Uli taka we we twende na umpaka New York. Tunge kamatoa. We've sealed him in the main hold. And they will be the ones that twende to a pereke nani katika chumba kimoja. Bada apa tuko na kwa byfi tuko a party a safari. Wakondoka. Bosi aliwaomba. Angalau basi wa party life jacket. Au zile zinaitwa boat mke wake akiwa na ujauzito alimwacha alimwambia mke wangu na, nafikiri mimi ndo nakufa na kuacha katika hii dunia utakuwa na maisha magumu sana jaribu kumwangalia mtoto wetu atake utakayeweza kujifungua mimi sidhani kama nitarudi nyumbani salama Okay. Ba, namjui chuo njui. Unakika kamba kitu chote ba kipenzi kutokea. 
Ha, unajua kila mmoja anachukia watu ndio tatizo. Mm. Wanachukia watu ndio sababu ya kuwa huo. Is a happy ship? Mm. The question Ah, najua maswali yako nauliza bwana mimi nashindwa hata kujibu. Inanita. Sorry. Mimi hata sijui maswali unatolea wapi naona kama vile atuaminiani. Contraband. Mr. Lakas, this is a Russian. Sikiliza, Mr. Lakas. Sisi ni warusi. No. We have no use for drugs. Kwa hiyo mara nyingi hatutaki matatizo. Captain alikuwa si mrusi. Lakini hao waliosalia ni warusi. Especially on the wages. Hey, kwa hiyo hatupendi vitu kama hivi. Sisi waga tukisema tunasema ndio hivyo hivyo. I'm going to recommend that when the next Romanian freighter becomes available that you be the captain. So long as you keep your record clean until then. Kwa hiyo anahitajika asafishi kila kitu chake ikiwa sawa. Problem Mr. Black. Kwani kuna tatizo lolote? Have you done that? Haya najua nimeona sehemu kuna watu wamekanyaga kanyaga kwa hiyo asafishe meli iwe safi. Kuna sehemu ambayo ilikuwa imekanyagwa imeacha alama alama. Ana waambia ki design ni design. Safari inazidi kusonga mbele. Wanasafisha pale ambapo wanaonekana kuna tatizo. Wanasafisha mpaka na damu. Lakini watu leo asubuhi wamemka na pombe, wameshanganyikiwa. Hao kwa sawa. Well, you see, gentlemen, the thing is, there can't be any fighting on board a ship belonging to this company. Eh, vipi, kulikuwa kuna mapambano yote katika hii meli au kuna tatizo. Maki, mbona kama vile sielewi elewi? Wameuchuna. Ha. Anapoendelea kuoji shida. Hey. Put that away. Wewe, hiyo bunduki vipi? Shut up. Sit down. Funga mdomo, kachi, kachi, kachi. Kesha kwa chizu. Bunduki na kuwaje. What the hell is happening on this ship? Nataka nijue kilicho kuwa kinaendelea humu. Vlakos, and don't you lie to me. Na unatakuwa uniambie? You are about to lie. Do not. Usije ukandanganya, ujue kwamba utafungua mashtaka. All right, I'm going to make this very simple for you. Ngoja basi nikufanye jambo moja rais. You cooperate with me and I guarantee you. Naomba ushirikie na mimi, alafu mimi nakupa guarantee kwamba uwezi kupata matatizo. Mmefanya nini katika email? Kulikuwa kuna shida gani? Hebu niambie siri zote. Alafu nitakufanya wewe usio na makosa. Never do that, Mr. Lacos. Ni makosa tu ambayo imefanyika. Mr. Lacos. Makosa gani? So, kwa hiyo Niambie. I have nothing to say, sir. Sir. Nakuomba na, na kukuombea samani kwanza. Napenda kukuomba samani. Jero fu. Wewe ni mshenzi. Utaona. Kadata kuwa mtu Sikazi ndogo Sasa anaanza kumtafuta kwa mara nyingine Msako umeanza Yule ale kimbia Wana mtafuta Walianza kupiga lisasi ovi wata wajui Yuko wa wayupo Sato eskelu kile kwa 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 Hawajamuona. Huyu mzee ameshajua kuna tatizo limeendelea. Pumbavu kuna watu wamewao. Shins. Hii ni kesi. Haiwezekani kiuwe mtu. Kwa nini? Dogo anazidi kujisweka ndani zaidi na kutafuta sehemu ambako hawezi kuonekana. Maji. Yaani matone matone ambayo naona hivyo hivyo tu. Tatizo kiu ana kiu vibaya mno. Anaendelea kuangaika kutafuta maji angalau wanywe kachoka kulikoli. Hajui atapatia wapi maji haya.
aliyepata kiduchu alafu sasa akakatika akiendelea kutafuta maji anaweza kukamatwa embo akamwona na hii mjibu wa imekali kweli kweli anakuja huyo sasa kuna dadake wanaitwa Rot Wella dogo sasa jipange apambane naye na kimjeruhi unajua tena aya aya alikabana naye vizuri kaisha kuna dadake wewe mbwa mbwa mbwangu afu sasa wazungu wanavyosamini mbwa <laughs> akiwawa huyu si na kwaje akicheki majanga kaingia saa ngapi kawawa hamka bwana hakuamini ilibidi apenye naye pia akamwangalia mbwa wake ni mzima eh hey, hey. sana kama mtoto mbwake <laughs> shenzi kabisa yani mbwangu miwewe jamaa anakuja kushtuka baadaye unajua alichoka sana kwamba anaendelea kutafutwa kuna ngazi imeko hapa alidai hivyo wow yani sekunde moja tu ndio nimegundua uko huku juu toka mwenyewe waliendelea kumsaka aletoa macho asije kama ameniona huyo shinzi ukashane shtukio mama yangu mbona mimi nakufa mama nakufa come on toka nje mwenyewe toka nje na kwambie nimekuona wewe wameanza kuingia katika nchi nyingine hii ni baada ya siku kadhaa takriban wiki mbili hivi na nusu reduce engine speed to slow ahead outside temperature 12 waliendelea kupewa taarifa jinsi gani anaweza kuingia katika bandari haya siku zote lazima tawa inayokuepo katika eneo la bandari na wafahamisha waingiaje katika eneo hilo yani waongozaji wa meli ambao wako katika maeneo ya bandari wanaendelea kuwafahamisha watembee e kwa kipimo gani ili waweze kufika bandari ni vyema walipunguza spidi na ndipo wanaanza kwenda kwa spidi nyingine tofauti kwa kupungua spidi hii huenda tumeanza kufika dogo aliona labda kwenye feni kuna inzakana wakapata na haya kapata nafasi ya kupenya milango imefungwa kwa upande wa juu kule hawezi kuchomoka yeye lazima afanye jitihada achomoke waenda hii sehemu ya kupitishia hewa itakuwa ina muunganiko wa kutokea nje aliangalia kwanza mazingira sehemu ya kupitisha hewa hewa nzuri ingie ndani ah yani hakuna hata sehemu moja ya kushika katika ile pipe akafanya mujanja ile mradi apenye pale
kitu amechukua na sasa anajaribu kupenya juu tena. Kuna kangazi kumbe. Alianza kupenya taratibu. Alichukua kile kitu ambacho kilikuwa kinaletwa katika nchi hii akakitia mfukoni. Sijajua ni nini. Lakini labda alijua kitamsaidia mbele kwa mbele. Dogo anateleza kutokana na kuchoka. Chini ni mbali. Oh. Ngeenda chini ingekufa huyo. Asingepona. Alitetemeka vibaya. Meli ilizidi kupewa taarifa itembe kwa kipimo gani isogee upande gani kwa kipimo kipi ili iendelee kupaki taratibu inaendelea kufanya hivyo na meli inaendelea kupaki katika eneo la bandari dogo anaenda kufanya jitiada alipenya panda juu ili atokee kwa upande nje kwa sababu hewa inapitia kutoka huko. Da. Yapokuwa nguvu alikuwa ana lakini alizidi kujishika huko na kule. Anaweza kateleza. Sababu hakuna ngazi maeneo haya. Chini ni mbali. Akiangalia anazidi kudata. Lakini kwa sababu hakuna njia nyingine lazima achomoke. Alienda kumomba Mungu. Huko akiwa anaenda kumkumbuka mtoto wake na mkewe. Lazima afanikishe. Teresa Misaidi mungu Akienda chini kafa Enapigia honi kwa shiria kwa mbatiari imesha parking Inaonekana si New York. Naona kuna ruga mbili pale zimetandikwa. Nyingine anakuambia karibu wageni. Nyingine si imeandikwaje? Alizidi kupanda juu. Hivyo hivyo mwanaume. Simaya mefanikiwa kufika juu Kwa pande huu kumetulia Hakuna mtu Sergei, shobuti sami mwenye na ijoma Ehe, atuja mpato ule jamaa na bendio Lakini ya wezi kuondoka Kwa sabu semi zote teari tumisha Funga Hafanyina alakaraka mtoke nje Na musiwe na mawenge, sawa Musipige kelele, mtulie Ajema wana kuju Waki mkamata ni soho Halijificha kidogo Waki mkamata wana muogu kwa na mficha Hanaweza kateleza miguwe nyi inaanza kutetemeka Kama ni vipi mina jitoa tu nikapambane na hivyo hivyo Hakushituke lisema mba kuna nyavu Nyavu haipo Anapanda juu kidogo Kafa nikiwa Mara gafra Kuna kitu kama nashituke Wanaangalia kwa mana nyingine ya mwisho kama uyumtu ataonekana uvipi 
Anatafuta tafuta wana Dogo na nilea kujificha ficha Haliona kamba ile Anaweza kashuka na kamba mpaka bandarini Ujaona mtu huku? Amna Nanga ya hapa hiyo Haende kwa kutumia kamba au nanga Aliamua kushuka kwa kwa nani eh, nanga taratibu kwa upande wa pili. <laughs> Jamaa huyo anapiga kasia kutokea upande wa pili. Kidogo maji anaweza akachezea. ni kuliko katika nchi kavu sasa ah lakini wale umeshtuka wanateremka faster wakimkamata wanamrudisha kule kule wanamua yana kimbilia kwenye watu wakimuona atakuwa wezi kuwawa ana kimbilia kwenye watu mama 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 kukimbia ameshindwa polisi hawa hapa afadhali jamaa wakazuga <laughs> Jamani dao Sada Ani video rudi faster Ani Sasa kesi Polisi Asubu yaki au Wanakuja wamesha pata bari kamili Walicho kitenda wa maramia Wendo utakuwa ni kapteni wa himeli Sasa tuko na kitambulisho iki hapa cha kusati meli yako Na kuchukua bari zote muimu kwa safari nzima mba nye mbepitia Sasa Sikijana alimbewa ende nao Sabu hui ndi mtu ambaye meri nzima nejua Sisi wenye tunashikuru sana kwa ujiwenu katika hii meri yetu Sasa sijajua kwa mba kuna kosa gani wesi Karibu sana Kule dogo kumbuka kuna vitu kwa vichukua Kwa hiyo wanaanza kutafuta tafuta ni wapi ambao palipikuliwa Ni hapa ya Kuna bidhaa nyingine zinaingiza katika nchi sio. Acha na kuua tu. Na udogo kuna picha za kazi yake hapa. Kama ulikuwa unakata uja maji atokea huko na huyu shade uko wapi? 
sisi watakataa sasa ndio kaficha kule kumbe ule ushahidi kesi na wakabili ya this man has identified you as the mother huyu mtu anakutambua wewe na amesema kwamba alikuwa kuna wenzake kumi humu sasa wengine wako wapi? Huyu jamaa kuna kitu anaweza kuzungumza. Anachanganya lugha za kwao anaambia kama unanitukana utajua mwenyewe. Lakini tunataka mtuambie na hao wengine kumi wako wapi? Ha, mimi ni kama captain tunaiongoza meli. Swala ulinzi sijajua. Mimi nilikuwa nimelala asubuhi ya leo ndo nimeamka. Ndio naona mambo kama lakini sifahamu chochote. Eh, uh, ilikuwa tumeweza kukaa mwezi mzima katika maji. Kwa hiyo siwezi kujua kinachoendelea. My friend Please tell me what really happened to the Ebu naomba rafiki uniambie nini hasa kilichotokea katika Emeri? Negroes wanted to enter your country illegally. Anasema Negroes walihitaji kuingia katika nchi yako kimakosa. Kwa hiyo sisi ibidi tuwarudishe. Kwa hiyo mkawarudisha kwa misingi hivi? Ah tuliwapatia maboti nini? Wakaondoka. Execute. Mliwa chinje. Execute. Your name my friend. Jina lako inaitwa nani rafiki? Yon Pesho. Naitwa Pesho. Eh. Na under arrest. Kwa chini ulinzi. Yaani ulijinja. Alafu unasema kwa kujiamini eti walitaka kuingia katika nchi yetu kimakosa. Mbavu. Yeye yeah, yeah, captain na wote ambao wanafanya kazi katika Emeli. Waandishi wa habari walikuja kuchukua taarifa. Dogo ni shujaa. Ameweza kufichua ile tatizo. Amefanikiwa kuingia katika nchi ya Marekani. Sijajua kama atapewa hifadhi. Lakini cha kwanza alitaka kujua familia yake inakuaje. Albert. Muite Albert. Si unajua mjomba wake amekufa. Basi muite jina la mjomba wake. Once I have you both in my arms again. Anasema iko iko siku ataenda kumshika. Na na imani nitakuja kuona na nyinyi. I love you. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda. I love you. Wendo Albert rafiki yake mjomba wake ndugu yake binamu aliyepoteza maisha hawa machizi wote walishia njiani maskini ya Mungu watu walipoteza maisha safari hizi vijana wengi waligharimu maisha yao na wengi tulipitia huko na wengi walipata matatizo na nafikiri pia watanzania wengi walipoteza maisha kama hawa wakiwa natafuta jinsi ya kuingia katika nchi za watu hususan ni Ulaya na sehemu nyingine ni historia ukweli kabisa kwa vijana wa Afrika vinavyowakota Oktoba 95 captain pamoja na watu wake walihukumiwa maisha gerezani kwa sababu ya mauaji ni hadithi ya ukweli na watu mpaka tunavozungumza wako ndani ya jela. Je, mashine ni mireta dise ukweli hii hapa yenye kuitwa safari ya kifo. DJ Mark. Tunamaliza hii lakini ni mwanzo wa picha nyingine nzuri na ya kuvutia. Ciao.